everyone welcome to gpsc network in the previous lecture we discuss about the transition curve and what are the irc specification for the transition curve now in this video we will discuss about the road gradient let us start with the basic definition of the road gradient the road gradient which may be defined as the rise and the fall along the road with respect to the horizontal it is called as a gradient and it can be expressed as a mathematically in terms of 1 in n maan lijiye ki a aapka slope hai ya fir hum gradient ko dusre shabdon mein slope bhi keh sakte hain to ye aapka road hai ek utha hua road yani ki ek slope pe road hai aur usko express karna hai gradient ke roop mein for example 1 in 30 to 1 in 30 ka matlab kya hoga ki 1 meter horizontal and 30 meter सॉरी वन मीटर वर्टिकल एंड थर्टी मीटर होरिजोंटल तो फर्स्ट विच इज इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल जेम होरिजोंटल राइट इट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रोड ग्रेडियन नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट कैन बी आस इन द एग्जामिनेशन इज द टाइप्स ऑफ द रोड ग्रेडियन द फर्स्ट विच इज द रूलिंग ग्रेडियन सेकेंड लिबिटिंग ग्रेडियन थर्ड एक्सेप्शनल ग्रेडियन एंड फोर्थ विच इज द मिनिमम ग्रेडियन Now talk about the what do you mean by the rolling gradient? The engineer taken as a design gradient, which is called as the rolling gradient. जो gradient हम design करते हैं design के लिए हम use करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जिस पे maximum safety हो minimum cost हो उसको कहेंगे हम rolling gradient. And it is also known as the design gradient. डिजाइन के लिए यही वही ग्रेडियंट हम यूज करते हैं जो मैक्सिमम सेफ्टी देता हो और मिनिमम कॉस्ट हो ठीक है और नाउ टॉक अबाउट द लिमिटिंग ग्रेडियंट लिमिटिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट से भी स्टीपर हो मान लीजिए कि ये आपका रूलिंग ग्रेडियंट है ठीक है तो स्टीप लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होगा तो कि जो रूलिंग ग्रेडियंट से भी स्टीपर यानी कि जो उसका स्लोप रूलिंग ग्रेडियंट से भी ज्यादा होगा उसको कहेंगे हम लिमिटिंग ग्रेडियंट कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब वहां पर हम रूलिंग ग्रेडियंट एडोप्ट नहीं कर पाते तो लिमिटिंग ग्रेडियंट हमको यूज करना होता है तो उसको कहेंगे हम लिमिटिंग ग्रेडियंट एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट विच इज बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी ऑफ दैट अटेरेन राइट इट इज कॉल एड द लिमिटिंग ग्रेडियंट एक और बात नोट कर लीजिए कि लिमिटिंग ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होगा Now talk about the exceptional gradient. अब ऐसा कोई केस आ जाता है कि जहां पर अनअवॉर्डेबल सिचुएशन होती है कि ऐसा कुछ ग्रेडियंट के मिनिमम ग्रेडियंट से भी कम ग्रेडियंट हम एडोप्ट करें और मैक्सिमम यानी कि लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी हम ज्यादा ग्रेडियंट एडोप्ट करें इट इज नॉन एज द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट वो कहीं कई बार आ जाता है राइट right? तो उसको कहेंगे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के लिए द मैक्सिमम स्ट्रेच विच इज दी हंड्रेड मीटर ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम फाइंड करते हैं फॉर दी हंड्रेड मीटर हंड्रेड मीटर से ज्यादा हम एडोप्ट नहीं कर पाते राइट नाउ द फोर्थ विच इज द मिनिमम ग्रेडियंट वट डू यू मीन बाई मिनिमम ग्रेडियंट द मिनिमम ग्रेडियंट विच डिफाइंड एज द ग्रेडियंट विच प्रोवाइड टू ड्रेनेज ऑफ वॉटर टू ड्रेन द रेन वॉटर और ड्रेन द सरफेस वॉटर इट इज कॉल्ड एज द मिनिमम ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं रेन को ड्रेन के लिए उसको कहेंगे हम मिनिमम ग्रेडियंट एंड द मिनिमम ग्रेडियंट विच प्रोवाइड एज पर द आई आर सी फॉर द कॉन्क्रीट सरफेस विच इज वन इन फाइव हंड्रेड एंड फॉर द अर्थन रोड इट इज प्रोवाइडेड वन इन अ टू हंड्रेड एंड फॉर द बिट्यूमिनस रोड रोड विच इज इक्वल टू वन इन टू फाइव जीरो तो एज पर द आई आर सी कॉन्क्रीट के लिए वन इन फाइव हंड्रेड अर्थन रोड के लिए वन इन टू हंड्रेड एंड द बिट्यूमिनस रोड के लिए वन इन टू फाइव जीरो आपको याद रखना है और एक और बात आपको याद रखनी है वो टेबल के फॉर्म में याद रखनी है तो वो भी आप चीज नोट डाउन करके लिख लीजिए टेरेन एस पर टेरेन एंड द आई आर सी रिकमेंडेड दैट द फॉर द प्लेन एंड रोलिंग टेरेन द रोलिंग ग्रेडियंट कैन बी एडोप्टेड इन वन इन थर्टी फॉर द लिमिटिंग ग्रेडियंट इट इज दी वन इन ट्वेंटी एंड द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट विच कैन बी एडोप्टेड इन वन इन फिफ्टी 
for the mountainous terrace it is adopted in the ruling gradient is 1 in 20 for the limiting gradient it is 1 in 16.7 and the exceptional gradient which is adopted in 1 in 40.3 and the steep terrain the ruling gradient can be adopted in 1 in 16.7 limiting gradient 1 in 14.3 and the exceptional gradient it is 1 in 12.5 तो ये कहां पर भी है mostly exam में plan and rolling gradient के लिए पूछ सकते हैं ruling gradient कितना होना चाहिए limiting gradient कितना होना चाहिए और exceptional gradient कितना होना चाहिए तो आपको ये table एक याद रखना है दोस्तों यहीं से हम 110% accept कर सकते हैं कि question यहां से निकलेगा ठीक है एक तो आपको रूलिंग ग्रेडिएंट लिमिटिंग ग्रेडिएंट और एक्सेप्शन ग्रेडिएंट की डेफिनेशन और ये टेबल दो चीज आपको ग्रेडिएंट में याद रखनी है और कुछ नहीं और 1 इन 13 और 1 इन n का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा फॉर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो